সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো শরীয়তপুরের জাজিরা পয়েন্টের আটত্রিশ উনচল্লিশ নম্বর পিলারের উপর বসানো হয়েছে দ্বিতীয় স্প্যান দৃশ্যমান হল পদ্মা সেতুর তিনশো মিটার অংশ আটই ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়ার রায়কে ঘিরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করলে জনগণই তা প্রতিহত করবে বললেন ওবায়দুল কাদের এবং সৌরবিদ্যুতের আলোয় আলোকিত জামালপুরের মুন্নিয়ার চরের বিস্তীর্ণ এলাকা পাল্টে দিয়েছে চরের জীবনযাত্রা আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি হাবিবা ইফা শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বাংলাদেশে সফররত ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সকালে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে প্রবেশ করেন জোকো উইদোদো এ সময় জাতীয় স্মৃতিসৌধের কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ভিতরে ও বাইরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বাড়তি নিরাপত্তা গ্রহণ করে বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর একটি বকুল ফুলের চারা রোপণ করেন এবং পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো অবশেষে সকল প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে শরীয়তপুরের জাজিরা পয়েন্টের আটত্রিশ উনচল্লিশ নম্বর পিলারের উপর বসানো হয়েছে দ্বিতীয় স্প্যান শনিবার সকাল থেকে স্প্যানটি খুঁটিতে বসানোর কাজ শুরু হলেও সন্ধ্যা ঘনিয়ে যাওয়ায় আলো স্বল্পতা ও নাব্যতা সংকটের কারণে কাজ স্থগিত রাখা হয় একশো মিটার দীর্ঘ এই স্প্যান বসানোর ফলে এখন দৃশ্যমান হল পদ্মা সেতুর তিনশো মিটার অংশ আটই ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলার রায়কে ঘিরে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে জনগণিতা প্রতিহত করবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ও বায়দুল কাদের দুপুরে নারায়ণগঞ্জের গগননগরে তৃতীয় শীতলক্ষা সেতুর পাইলিং কাজের উদ্বোধনের পর এসব কথা বলেন তিনি ওবায়দুল কাদের আরও বলেন কি রায় হবে সেটা জানে আদালত কিন্তু কি রায় হবে সেটা না জেনেই মির্জা ফখরুল ইসলাম আলম আদালতকে হুমকি দিচ্ছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন আদালতের কার্যক্রম বন্ধ রাখা এবং অপরাধীকে হালাল কলার দর কষাকষির হাতিয়ার নির্বাচন নয় সকালে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় আদর্শ কলেজে নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন দল দেখে বা মুখ দেখে আদালত পরিচালনার দিন শেষ হয়ে গেছে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারি সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নির্যাতনে এক বাংলাদেশি গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে স্থানীয়রা জানান ভোর পৌনে চারটার দিকে মঞ্জুরুল আলম সহ কয়েকজন গরু ব্যবসায়ী বুড়িমারি সীমান্তের আটশো নম্বর পিলারের কাজ দিয়ে ভারতে গরু আনতে যায় এ সময় ভারতীয় একষট্টি বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা মঞ্জুরুলকে আটক করে বেদম মারধর করে সীমান্তে ফেলে রাখলেও তার সঙ্গীরা পালিয়ে আসতে সক্ষম হন ফরিদপুরের ঢাকা মাওয়া বরিশাল মহাসড়কের ভাঙা উপজেলার তারাইল নামক স্থানে একটি বালু ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায় এতে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে চালক ঘটনাস্থলে নিহত হয় নিহত ট্রাক চালক নড়াইলের জাকির হোসেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইল উপজেলার মেঘনা নদীতে নৌ ডাকাতদের হামলায় এক শ্রমিক নিহত হয়েছে ঢাকা থেকে সিমেন্ট নিয়ে একটি ট্রলার ছাতকের উদ্দেশ্যে যাবার সময় সাত আট জনের একটি নৌ ডাকাত দল ট্রলারটির 
গতিরোধ করে মুখোশধারী ডাকাতরা ট্রলার থামিয়ে শ্রমিকদের বেদম প্রহার করে নগদ টাকা পয়সা মোবাইল সহ বিভিন্ন মালামাল লুটে নিয়ে যায় তাদের হামলায় অন্তত চারজন আহত হয় আহত সারোয়ারকে প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতাল ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হলে আজ সকালে তার মৃত্যু হয় সৌর বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে জামালপুরের পশ্চাৎপদ মুনিয়ার চরের বিস্তীর্ণ এলাকা মূল ভূকণ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন মধ্য যমুনার এই দ্বীপ চরে বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত সৌর বিদ্যুতের মিনি গ্রেড প্রকল্প পাল্টে দিয়েছে এই চরের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জীবনযাত্রা জামালপুর জামালপুর প্রতিনিধি শামিম আলমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজে সুলতানা স্মৃতি ইসলামপুর উপজেলার যমুনার দ্বীপচর মুন্নিয়া মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এ চরটি এতদিন ঢেকেছিল অন্ধকারে আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে ছিল মানুষ বেসরকারি উদ্যোগে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র পাল্টে দিয়েছে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা ঘরে ঘরে পৌঁছেছে বিদ্যুতের আলো কৃষি ব্যবসা বাণিজ্য সহ আধুনিক সুযোগ সুবিধা আর শিক্ষায় জেগে উঠতে শুরু করেছে এখানকার মানুষ এই দ্বীপে আমরা কখনোই কারেন্ট আশা করি নাই এই কারেন্ট আসাতে আমাদের জন্য অনেক উপকার মিল কারখানা মানে সমিল রাইস মিল ষোলোভেই আমরা ধান গম ভাঙাতে পারতিস এবার তো অনেক সোলার প্যানেল হওয়াতে আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে শহর অঞ্চলের মানুষের এখন দশটা এগারোটা পর্যন্ত চলে কোনো সমস্যা নেই তাতে বিদ্যুৎ আসার জন্য আমাদের অনেক লাভ হয়েছে ভিনসেট জিটেক লিমিটেড এই চরে নির্মাণ করেছে সৌর বিদ্যুতের মিনি গ্রিড এখানে দৈনিক দুশো উনপঞ্চাশ দশমিক ছয় কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে চরের এক হাজার দুশো পরিবার ছাড়াও মিনি রাইস মিল বরফ কল সমিল ও সেচ প্রকল্পে এখানে কিন্তু দীর্ঘ আপনার যদি চিন্তা করেন আগামী পঞ্চাশ বছর হয়তো বিদ্যুৎ আসার সম্ভাবনা নেই সেখানে চরল চলে এই সোলার মিনিগ্রেডের মাধ্যমে আমরা প্রায় বারোশো পরিবারকে বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি এবং ইতিমধ্যে আমরা আঠারো কিলোমিটার সংযোগ লাইন আমরা স্থাপন করেছি এবং প্রত্যেক বাড়ি বাড়িতে সংযোগ লাইনের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই হয়েছে আমাদের গ্রিড ইতিমধ্যেই রানিং আছেন এখান থেকে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে যমুনা নদী ঘিরে আরো রয়েছে বেশ কটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ চর বিদ্যুতের অভাবে সেসব চর পিছিয়ে রয়েছে পিছিয়ে থাকা এসব চরে সোলার মিনি গ্রিড চালু করা গেলে মুন্নিয়ার চরের মতো অন্যান্য চরেও লাগতে পারে পরিবর্তনের হাওয়া এমনটাই মনে করছেন এ অঞ্চলের মানুষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাঞ্চল করতে চাইলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না নির্বাচনকে নৌকাকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না চাঁদপুরের মতলব নিউ হোস্টেল মাঠে পৌর আওয়ামী লীগের আয়োজনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে জনসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেয়র আওলাদ হোসেন লিটন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতা ও পেনশন সুবিধার দাবিতে নাটোরের আটটি পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা তিন দিনের কর্মবিরতি শুরু করেছে পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে সকাল থেকে পৌরসভার সকল শাখা তালাবদ্ধ রেখে এই কর্মবিরতি পালন করছেন তারা এর ফলে সেবা নিতে আসা পৌরবাসীরা বিপাকে পড়েছেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতা ও পেনশন পাওয়ার এক দফা দাবিতে বরিশালের গৌরু নদী পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ তিন দিন পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির প্রথম দিনে সকাল থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন তারা দাবি মানতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন জানান বেতন ভাতা ও পেনশন সহ সকল সুবিধা সরকারি কোষাগার থেকে প্রদানে দাবিতে বাহাত্তর ঘন্টার কর্মবিরতি ও সমাবেশ করছে পটুয়াখালী পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা সকাল থেকে পৌরসভা চত্বরে শুরু হওয়ায় কর্মসূচিতে অংশ নেন সকল কর্মকর্তা কর্মচারী 
পৌর কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও পেনশন সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে প্রদানের দাবিতে তিন দিন ব্যাপী জয়পুর হাটে পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি শুরু হয়েছে সকাল থেকে জয়পুর হাট পৌর চত্বরে জেলার পাঁচটি পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা এ সমাবেশে অংশ নেয় এ সময় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের রাজশাহী বিভাগীয় কমিটি সভাপতি মাহমুদুল হাসান মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ পৌরসভায় সরকারি কোষাগার থেকে শত ভাগ বেতন ভাতা ও পেনশন আদায়ের দাবিতে বাংলাদেশ পৌর সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাহাত্তর ঘন্টা কর্মবিরতি শুরু করেছে পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দ সকাল থেকে পৌর শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে তারা এই কর্মসূচি শুরু করেন পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পেনশন সহ বেতন ভাতা দিয়ে ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের দাবিতে তিনশো সাতাশটি পৌরসভায় একযোগে পানি সরবরাহ ব্যতীত অন্যান্য সকল সেবার পূর্ণ কর্মবিরতি পালন করা হয় বক্তারা বলেন যতদিন দাবি না মেনে নেওয়া হবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে পঞ্চগড়ে চলছে পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের তিন দিনের কর্মবিরতি সকাল থেকে পঞ্চগড় পৌর ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে তারা এই কর্মসূচি পালন করছে কর্মবিরতি চলবে আগামী ত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত বক্তারা অবিলম্বে তাদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান পৌর কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা পেনশন সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদান করার দাবিতে দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে নেত্রকোনা জেলার পাঁচটি পৌরসভার কর্মচারীরা পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করছে আগামী তিন দিন শুধুমাত্র পানি সরবরাহ ব্যতীত সকল সেবা বন্ধ সহ পূর্ণ বিরতি পালন করবেন তারা বাংলাদেশ পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি কোষাগার থেকে বেতন ভাতা ও পেনশন সহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা চালুর দাবিতে বাহাত্তর ঘন্টা কর্মবিরতি পালন করছে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা এতে বিভিন্ন প্রয়োজনে পৌরসভা কার্যালয়ে আসা পৌরবাসী অসুবিধার মুখে পড়েন সরকারের সাফল্য অর্জন ও উন্নয়ন ভাবনা কর্মসূচির আওতার প্রধানমন্ত্রী দশটি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং এর প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং টাঙ্গাইল জেলার উন্নয়ন শীর্ষক মত বিনিময় সভা দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে সভায় তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট তারানা হালিম এবং ভারপ্রাপ্ত তথ্য সচিব নাসির উদ্দিন আহমেদ নওগাঁয় আখেরি মনেজাতে বিশ্ব উম্মার শান্তি কামনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে তিন দিন ব্যাপী আঞ্চলিক ইজতেমা আখেরি মনেজাত পরিচালনা করেন কাকরাইল জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ রবিউল হক মনাজাতে সারা বিশ্বের মুসলমানদের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধে দোয়া করা হয় জঙ্গি সন্ত্রাস তথা উগ্রবাদীদের হেদায়ত কামনাও করা হয় গাজীপুর মহানগরের কুমারখাদা এলাকার গভীর জঙ্গল থেকে বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ উদ্ধার করেছে র্যাব এ সময় চোলাই মদ উৎপাদন ও বাজারজাত করার অপরাধে দুই জনকে আটক করা হয় র্যাব জানায় মহানগরের কুমারখাদা এলাকার গভীর জঙ্গলে একটি চক্র চোলাই মদের কারখানা গড়ে তোলে এবং চোলাই মদ তৈরি করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাজারজাত করে আসছে বগুড়ার শেরপুরে ডিজে মডেল হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে শেরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বজরুল ইসলাম পোদ্দার ববির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরপুর ধুনটের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দরবারে উন্নয়নের রোল মডেল বিএনপি জামাত জোট আন্দোলনের নামে এদেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র করছে এমন মন্তব্য করেছেন গাইবান্ধা চার আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার উত্তর ছয় ঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত অভিভাবক সমাবেশ ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন কুষ্ঠ রোগে বালক বালিকায় আর কোনো প্রতিবন্ধিতা নয় এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়ায় পালিত হয়েছে বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস সকালে বেসরকারি সংস্থা দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল ও মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার যৌথ আয়োজনে ও সিভিল সার্জন অফিস কুষ্টিয়ার সহযোগিতায় দিবসটি পালিত হয় নাটোরে বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে সকালে সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় থেকে এক শোভাযাত্রা বের হয় সিভিল সার্জন অফিস ও লেপ্রা বাংলাদেশের আয়োজিত শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় কার্যালয়ে ফিরে যায় পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্জন ড আজিজুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা কুড়িগ্রামে আন্তর্জাতিক কুষ্ঠ দিবস পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে সকালে কুড়িগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয় চত্বরে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয় আলোচনা সভায় সিভিল সার্জন ড এস এম আমিনুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন হাইমচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয়োজনে নীলকমল ইউনিয়নের ঈশানবালার এম জে এস উচ্চ বিদ্যালয়ে দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড দীপমণি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নীলকমল ইউপি চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভুইয়া বলেছেন শিক্ষার ভালো পরিবেশ থাকলে শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে লেখাপড়া করতে পারে দাউদকান্দির জুরানপুর আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য নবনির্মিত ছয়তলা মাহমুদা হাউস আবাসিক ভবনের উদ্বোধন ও বার্ষিক ক্রীড়া ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন কুমিল্লায় টি আর কাবিখা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে সকালে সংসদ সদস্যের কার্যালয়ে টি আর কাবিখা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করেন কুমিল্লা সদর আসনের সংসদ সদস্য ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আ কম বাহাউদ্দিন বাহার বাল্য বিবাহকে লাল কার্ড দেখালে মেহেরপুর গাংনি উপজেলার হারাভাঙা এইচপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত অভিভাবক সমাবেশে ছাত্রীরা হাত তুলে বাল্য বিবাহকে না বলে অভিভাবক সমাবেশে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় ও বাল্য বিবাহকে লাল কার্ড বিষয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে তথ্য অধিকার আইন দু হাজার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে উপজেলা প্রশাসন বাউফল পটুয়াখালী ও তথ্য কমিশনের আয়োজনে প্রশিক্ষণের প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জামান এতে সভাপতিত্ব করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি অবমাননার প্রতিবাদে হবিগঞ্জের আজমিরিগঞ্জে যুবলীগের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক বাবুল বাবলু রায়ের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফেদৌস আহমেদ
গরিব ও অসহায় শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে ঝালকাঠি রাজাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা মিলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সাবেক সহ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির প্রধান অতিথি থেকে উপজেলা দুস্থ ও অসহায় 900 নারী পুরুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন এই সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন মাদক নয় মাঠে চলো খেলাধুলায় শিক্ষা করো এই স্লোগানে কুড়িগ্রামে মাদক বিরোধী এক বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে সকালে জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফাইনাল খেলা উপলক্ষে এই র্যালি অনুষ্ঠিত হয় এই সময় জেলা প্রশাসক আবু সালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলাম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেনহাজুল আলম সহ বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা র্যালিতে অংশ নেয় মোরগ লড়াই শারীরিক কসরত প্রদর্শন সহ বিভিন্ন ধরনের দেশীয় খেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার করকদি রাসবিহারী উচ্চ বিদ্যালয় আজ একশো আঠারো বছরের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ফরিদপুর জেলা পরিষদের সদস্য মির্জা আহসানুজ্জামান আজাউল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর এস এম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান করা হয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জলি আমির সহ অন্যরা নারায়ণগঞ্জে রূপগঞ্জে হাজি একলাস উদ্দিন ভুঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় ও দোয়ার আয়োজন করা হয় দুপুরে বিদ্যালয় মাঠে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হাজি এখলাস উদ্দিন ভুঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা গেজেটভুক্ত সমাজসেবক আলহাজ লায়ন মোজাম্মেল হক ভুঁইয়া দর্শক জেলা সংবাদের পর্যন্তই তবে যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উবিদোতো শরীয়তপুরে জাজিরা পয়েন্টের আটত্রিশ উনচল্লিশ নম্বর পিলারের উপর বসানো হয়েছে দ্বিতীয় স্প্যান দৃশ্যমান হল পদ্মশে দু তিনশো মিটার অংশ আটই ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়ার রায়কে ঘিরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করলে জনগণই তা প্রতিহত করবে বললেন ওবায়দুল কাদের এবং সৌরবিদ্যুতের আলোয় আলোকিত জামালপুরের মুনিয়ার চরের বিস্তীর্ণ এলাকা পাল্টে দিয়েছে চরের জীবনযাত্রা সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া অনলাইনে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট মাই টিভি বিডি ডট টিভি আর ইউটিউবে আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী ইংরেজি সংবাদ সন্ধ্যা ছয়টায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ